প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত অর্থ সকল আপে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান বাংলাদেশের অর্থনীতির এগিয়ে যাওয়া সংকট সম্ভাবনা সবকিছু কথা বলি অনুষ্ঠানে আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে প্রায় প্রতিটি এপিসোডে আমরা একটা বিষয়ের গভীরে যেতে চাই আজকের বিষয় অর্থনৈতিক কূটনীতি এবং বাংলাদেশের যে রপ্তানি বাংলাদেশের বাণিজ্য সারা বিশ্ব জুড়ে আর এই বিষয়টাকে প্রত্যক্ষভাবে যারা জড়িত আছেন ছিলেন তারাই কথা বলবেন বিশ্লেষণ করবেন কোথায় আছে কোথায় যেতে হবে আমাদের সাথে আছেন কাজী রায়তুল্লাহ তিনি ফ্রান্স বাংলাদেশ চেম্বার অফ ইকোনমির প্রেসিডেন্ট আমাদের সাথে আছেন আতিকুল ইসলাম ইসলাম গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং সাবেক সভাপতি বিজিএমইএ আমাদের সাথে আছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং সাবেক সচিব অ্যাম্বাসেডর আশরাফ উদ্দৌলা তারা সবাই কাছে আমরা শুনতে চাব পরিস্থিতিটা কোথায় যাব কোথায় আছি আমরা আমরা প্রথমে শুনতে চাই যে কাজী আনায়তুল্লার কাছে চাই আমরা প্রথমে যে আপনি লং টাইম বিদেশে থাকছেন একদম প্রত্যক্ষভাবে দেখছেন অর্থনৈতিক কূটনীতির অগ্রগতিটাকে দেখছেন আসলে অন্যান্য দেশের সাথে যদি আপনি কম্পেয়ার করেন উইথ কম্পেয়ার আমাদের অর্থনৈতিক কূটনীতি আসলে কোথায় আছে অ্যাকচুয়ালি স্বাধীনতা প্রাপ্তির এই প্রায় চল্লিশ বছরের পর আমাদের যে আজকে পরিস্থিতি স্পেশালি আমি বলতে পারি ইউরোপের ব্যাপারে নিশ্চয়ই এর মধ্যে অনেক উল্লেখযোগ্য উল্লেখযোগ্য রকম অগ্রগতি ঘটেছে বিভিন্ন রকম রপ্তানি ক্ষেত্রে সেগুলো হয়তো অনেক বছর আগে বেশ দু দশক আগে আমরা এতটুকু ভাবতে পারিনি তারপরও আমি বলবো যে আমাদের আরও কিছু অনেক কিছু করার ছিল এখনও করা উচিত এবং সম্ভব তো এক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই আলোচনা করব তো আমি বলবো যে ইউরোপের যেই একটা বাজার আমাদের আজকে আছে সেটাকেও আরও বেশি বেশি করে ডেভেলপ করা সম্ভব সেই সঙ্গে ইউরোপের আশেপাশে যে দেশগুলো আছে স্পেশালি ইস্টার্ন ইউরোপ সেন্ট্রাল ইউরোপ বা এইসব দেশগুলোতে আমাদের বাজার সৃষ্টি করার ব্যাপারেও আমরা কাজ করতে পারি আমি বলবো গ্লোবাললি যে বাংলাদেশের গার্মেন্টস বাণিজ্যের স্পেশাল যেটা বলা সবচেয়ে বড় আমাদের বাণিজ্যিক প্রোডাক্ট আছে সেটা হচ্ছে গার্মেন্টস সেটা ইউরোপে যে বাজার এখনও আছে সেটাকে আরও দ্বিগুণ করা সম্ভব যদি আমরা সঠিক পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এবং কার্যকরী ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ করতে পারি স্কট আমি একটু আতিকুল ইসলাম সাহেবের কাছে শুনতে চাই যে আপনারা ইউ আর ডেলিং দ্য লার্জেস্ট এক্সপোর্টস সেক্টর অফ দ্য কান্ট্রি অনেক দুঃসহ অভিজ্ঞতা ফেস হয় বাস্তব অভিজ্ঞতার বিষয়তে আসলে কি অর্থনৈতিক কূটনীতি হচ্ছে আমাদের দূতাবাসগুলোতে কেমন সাপোর্ট পাচ্ছেন কি ধরনের বিড়ম্বনা আমরা চাষা চলাভাবে শুনতে চাই তারপর আমরা যাবো অ্যাম্বাসের আশ্রমদলের কাছে ধন্যবাদ দেখুন আমরা কিন্তু একটি বড় ব্র্যান্ডিং কাজ করে ফেলেছি স্পেশালি আমাদের দুই হাজার তেরো সালে যে বড় বিল্ডিং কলাপস হলো তারপরে বাংলাদেশে যেটা বিশ বছর হওয়ার কথা ছিল এটা আমরা কিন্তু গত দুই বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে কিন্তু করে ফেলেছি সুতরাং এটি একটা বিরাট বড় ব্র্যান্ডিং হয়ে গিয়েছে তাহলে আপনি দেখেছেন এখন আমরা কিন্তু বলছি মেড ইন বাংলাদেশ না আমরা বলছি মেড ইন বাংলাদেশ উইথ প্রাইড মেড ইন বাংলাদেশ উইথ প্রাইড দিস ইজ দ্য স্লোগান বিকজ ওয়াই উই আর সেইং প্রাইড বিকজ আমাদের আজকে ইনস্পেকশন হয়ে গেছে অ্যাকোর্ড অ্যালায়েন্স আইলো দ্বারা প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি ইট ইজ নট দ্য টেন পার্সেন্ট ফ্যাক্টরি অর ইট ইজ নট দ্যাট দ্য ইট ইজ নট দ্যাট টেন পার্সেন্ট অথবা যে এটি ইট ইজ ডান হানড্রেড পার্সেন্ট ফ্যাক্টরি থেকে ইনস্পেকশন হয়ে গেছে এবং রিপোর্টে বলা হচ্ছে লেস দ্যান টু পার্সেন্ট ফ্যাক্টরিজ আর ভনারেবেল হোল ওয়ার্ল্ডে কোনোখানে নেই যে প্রত্যেকটা বিদেশিরা প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরিকে ফ্যাক্টরি বাই ফ্যাক্টরি ইনস্পেকশন করেছে সুতরাং আমরা বলতে পারি এই জন্য কিন্তু বলছি মেড ইন বাংলাদেশ উইথ প্রাইড আমাদের <laughs> এবং ইউরোপে গ্রোথগুলো কোন পাঁচটা দেশে যদি দেখা হয় যদি জার্মানি নেদারল্যান্ড ইউকে বেলজিয়াম ইটালি সুইডেন আমাদের অন্যান্য দেশে কম্পেয়ার যদি করা হয় ইস্ট ইউরোপে বেশি বিশেষ করে এখানে কিন্তু কোনো গ্রোথ আমাদের ওরকম গ্রোথ নেই তাহলে ইস্ট ইউরোপেতে আমাদের কি আমাদের এমবিসিগুলো নেই অবশ্যই ওখানে এমবিসিগুলো আছে তাহলে এমবিসিগুলো কি আমাদের মেড ইন বাংলাদেশ উইথ প্রাইড এই ব্র্যান্ডিংটা নিয়ে ওদের ওই সব মার্কেটে যদি পেনিট্রেট করতে হয় এবং পেনিট্রেট করার জন্য আমাদের এমবিসিকে বলতে হবে অ্যাপারেল ডিপ্লোমেসি অ্যাপ্রেল ডিপ্লোমেসির জন্য আমাদের যারা এম্বেসিগুলো ওখানে আছে যারা কমার্শিয়াল কাউন্সিলার আছে তাদের কিন্তু এবং যারা অ্যাম্বেসার আছে তাদেরকে একটি খুব একটা ভালো একটা কম্বিনেশন টিম করে কিন্তু নেটওয়ার্ক করে কিন্তু অ্যাপ্রেল ডিপ্লোমেসি করা যাবে এবং অ্যাপ্রেল ডিপ্লোমেসিটা কী যে দেখো এই গার্মেন্টস তোমার যদি নাও তা তোমাদের কিন্তু এত কস্ট পড়ো এত কস্ট কম পড়ো তো এত সেভ হবে আমাদের অ্যাপ্রেল ডিপ্লোমেসি শুধু ইউরোপে না আমাদের ল্যাটিন আমেরিকাতে অনেক দেশ আছে 
যেখানে আপনি এশিয়া তো অনেক এক্সপ্লোর করতে আমি ল্যাটিন আমি এশিয়া তে আমি আসতেছি আর্জেন্টিনা আছে চিলি আছে পেরু আছে এসব দেশে আমাদের এখন পর্যন্ত আমরা সেই মার্কেটটা পেনিট্রেট করতে পারি নাই এখনো আমরা বেস কিন্তু ইউএসএ এবং ইউরোপের মধ্যে শুধু কি আমাদেরকে নন ট্র্যাডিশনাল দেশে যেরকম করে যেতে হবে ঠিক নন ট্র্যাডিশনাল আইটেমও কিন্তু আমাদের করতে হবে সুতরাং আমি বলবো এখানে ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি যেটা আছে তার সাথে বর্ণনা করে যেই দেশের এক্সপোর্ট এখনও ডিপেন্ড করছে টেক্সটাইল অ্যাপারেলের উপরে আমরা কেন একটা ওয়ার্ড চালু করতে পারি না আজকের প্রোগ্রামের মাধ্যমে অ্যাপারেল ডিপ্লোমেসি ভেরি গুড ডিমান্ড আমরা অ্যাম্বাসেডার আশরাফুদুল্লাহর কাছে আসতে চাই আমরা কিন্তু শুনে আসলাম দুইজনের অভিযোগ বলবো না বা অবজারভেশন আমরা শুনেছি আসলে কি অর্থনীতি করতে যে সক্ষমতাটা কোথায় আছে দ্যাটস এ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং টার্মিনোলজি অ্যাপারেল ডিপ্লোম্যাসি বাট ইট মাইট বি সিন অ্যাজ এ ডিসক্রিমিটরি ডিসক্রিমিটরি ডিপ্লোম্যাসি তা কারণ আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে দেশ থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বলা হচ্ছে দ্য ডাইভার্সিফিকেশন অফ আওয়ার এক্সপোর্ট তো আপনি যদি বলেন এটা একটা ডিসক্রিমিনেটরি বাট বাট ইয়াস বাট ট্রু বাট ট্রু যে যে আই এম রিয়েলি প্রাউড যে একজন বাংলাদেশের ফর্মার অ্যাম্বাসেডার হিসেবে ডিপ্লোম্যাট হিসেবে যে আমাদের এই যে অ্যাপারেল এক্সপোর্টের যে যে আমাদের যে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আমি জানি আমি যখন এইটি থ্রি এইটি ফাইভে আমি যখন লন্ডনে ছিলাম আমার মনে আছে সেভেন্টি সিক্স থাউজেন্ড ডজন শার্টের জন্য মেম্বার অফ পার্লামেন্টের কাছে আমি গিয়েছি ক্যাম্পেইন করার জন্য আমাদের সেভেন্টি সিক্স থাউজেন্ড গার্মেন্টস শার্ট আসবে এটাকে তোমার কাস্টম আসতে দিচ্ছে না অসুবিধা হচ্ছে এটা অ্যালাউ করো সেভেন্টি সিক্স থাউজেন্ড পিসেস পিসেস অর ডজেন্স হোয়াট এভার ইট ইজ পিসেস সেখান থেকে আমাদের বাংলাদেশ টুডে ইজ দ্য ফোর্থ লার্জেস্ট এক্সপোর্টার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইয়েস ডেফিনেটলি ইন আই এম প্রাউড আমাদের রাষ্ট্রদূতদের অনেক কাজ আছে ডেফিনেটলি দে ক্যান প্লে আমাদের অ্যাম্বাসি রাষ্ট্রদূত দে ক্যান প্লে এ ভেরি ভেরি ক্রিটিক্যাল রোল তবে সেটা হচ্ছে ধরেন একটা হচ্ছে টেক্সট বুক ডিপ্লোম্যাসি আর একটা হচ্ছে প্রো অ্যাক্টিভ ডিপ্লোম্যাসি তো সেখানে হচ্ছে একজন রাষ্ট্রদূতকে আমার যেটা কথা আমি রাষ্ট্রদূত হিসাবে যেটা আমি করেছি সেটা হচ্ছে যে আমাকে জানতে হবে যে আমি কোন দেশকে রিপ্রেজেন্ট করছি এখন যদি আমি ডেস্কে বসে মনে করি আমি একজন রাষ্ট্রদূত দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং বাট আমি যদি আমার মাথায় যদি রাখি যে আমি বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করছি এবং বাংলাদেশের ইকোনমি নির্ভর করছে মোস্টলি এই গার্মেন্টস এক্সপোর্টের উপরে এবং এটা আমার মার্কেট ক্রিয়েট করতে হবে সেখানে একজন রাষ্ট্রদূত সে অনেক কিছু করতে পারে সে তো এক্সপোর্ট করবে না রাষ্ট্রদূতের কাজ হচ্ছে আমি আপনাকে একটা কথা বলি আমি যখন ভিয়েতনামে ছিলাম রাষ্ট্রদূত এবং আমার সময় আমি টু থাউজেন্ড টু থেকে টু থাউজেন্ড ফোর পর্যন্ত ছিলাম তখন আমার সময় ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে আসেন বাংলাদেশে আসার আগে উনি আমাকে ডাকলেন এক্সক্লুসিভলি ওয়ান টু ওয়ান বিটুইন মি অ্যান্ড দ্য প্রেসিডেন্ট ওর প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে আমাকে ডাকলেন যে এরকম প্রেসিডেন্ট তোমার সঙ্গে কথা বলবে এজেন্ডা কি কিছু বলেনি তা আমি ওখানে গেলাম তো আমাকে উনি বললেন অ্যাম্বাসাডার আমি তোমার দেশে যাচ্ছি তো আমি আমার ফরেন অফিস থেকে আমার ব্রিফিং আছে ফরেন মিনিস্টার ব্রিফিং করছে বাট আই উড লাইক টু নো হিয়ার আই উড টু হিয়ার ডিরেক্টলি ফ্রম ইউ দ্যাট হোয়াট উই ক্যান ডু বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড ভিয়েতনাম আমার ইমিডিয়েটলি তখন মাথায় আসলো দ্যাট ভিয়েতনাম ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজার আপনার ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কান্ট্রিজ ওখানে ভিয়েতনামে বাংলাদেশের গার্মেন্টস মার্কেট না তারা নিজেরাই গার্মেন্টস এক্সপোর্ট করে সো ওখানে কি আছে সেখানে একটা ইটস এ বিগ আপনার ফার্মাসিউটিক্যাল ইম্পর্টেন্ট তখন ওই আমি তাকে বললাম ওনাকে বললাম যে এক্সেলেন্সি তোমার দেশ তো প্রতি বৎসর প্রায় সেভেন হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলারের ফার্মাসিউটিক্যাল ইম্পোর্ট করে আমরা বাংলাদেশেও কিন্তু ফার্মাসিউটিক্যাল আমরা আমরা তৈরি করি এবং আমরা এক্সপোর্ট করছি মোর দ্যান সিক্সটি কান্ট্রিতে ডিফারেন্স যেটা হচ্ছে তুমি সুইজারল্যান্ড থেকে যে মেডিসিন নিয়ে আসো বাংলাদেশ থেকে একই মেডিসিন পাবা জেনেরিক কিন্তু দাম হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের যদি একশো ডলার হয় বাংলাদেশে সেটা হবে পাঁচ ডলার অ্যান্ড হি ওয়াজ ভেরি সারপ্রাইজ তুমি আমাকে বললেন তাহলে আমি কি করতে পারি আই ওয়াজ এক্সেলেন্সি আই উইল অ্যাডভাইস ইউ তুমি যখন বাংলাদেশে আপনি যখন বাংলাদেশে যাবেন আমাদের একটা 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 এই ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি আপনি পরিদর্শন করেন বলছি ঠিক আছে আই এম ভেরি হ্যাপি আই উড লাইক টু ডু দ্যাট 
আমাকে কিন্তু আমাকে गवर्नमेंट থেকে আমাকে এটা বলে নি ইনস্ট্রাকশন দেয়নি ইটস অন মাই ওন আই কল দা ফরেন অফিস এই যে এই যে এই কথাই বলছি আমি শুনে আমি শেষ করি আই কল দা ফরেন অফিস আই টোল্ড देम প্লিজ পুট ইট ইনটু দা প্রেসিডেন্টস এজেন্ডা ভিজিট টুর স্কয়ার উনি যখন ভিয়েতনামি প্রেসিডেন্ট আসলেন স্কয়ার ফরমাতে নিয়ে গিয়েছি আমি সঙ্গে ছিলাম উনি যে দেখে আমাকে বলছে অ্যাম্বাসেডর আই ডিন্ট বিলিভ দ্যাট বাংলাদেশ হ্যাজ সাচ এ ইউ নো স্টেট অফ দা আর্ট আমরা একটু আতিকুল ইসলাম সাহেবের কাছে শুনে আছি কিছু বিরম্বনার কথা আসলে যেহেতু অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট ডেফিনেটলি ইউ ফেস সাম প্রবলেম অফ কোর্স বিরম্বনা তো আছে আমি বিরম্বনা না করে আমি একটা কথা বলি আপনারা যখন ডিসক্রিমিনেশন এর কথা বলছেন আসলে দেখতে হবে যে আমাদের দেশে আমরা কিন্তু এখন কিন্তু এক্সপোর্ট বেস বিশেষ অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রিতে আমি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকের তথ্য দিই স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক বলেছে যে 1 মিলিয়ন ডলার যদি টেক্সটাইল অ্যাপারেল সেক্টরে ইনভেস্ট করা যায় তাহলে 256 জন লোকের চাকরি দেওয়া যেতে পারে অর্থাৎ 256 জন লোকের কর্মক্ষেত্র তৈরি হয় অনলি 1 মিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করলে এই গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে আমি কেন বলছি অ্যাপারেল ডিপ্লোম্যাসিতে আপনি যেরকম বললেন বলে দিতে হয়েছে প্রেসিডেন্ট কে যে আমাদের দেশে যাও মেডিসিন আমরা এক্সপোর্ট করতে পারি কিন্তু আমাদের যে মেড ইন বাংলাদেশ যে কথাটা আছে সারা বিশ্বের সবখানে কিন্তু এটাই এমবিসি হিসেবে কাজ করছে ইটস এ ফ্ল্যাগ অফ বাংলাদেশ ইটস এ ফ্ল্যাগ অফ বাংলাদেশ ওয়ান কাইন্ড অফ ফ্ল্যাগ এক্স্যাক্টলি সুতরাং এটা কিন্তু আরো বেশি আপনার কিন্তু কোনো স্যাম্পল লাগে না কিন্তু দুইটা শার্ট নিয়ে কিন্তু অন্য দেশে গেলেই বলা হয় দ্যাট দিস ইজ দ্য শার্ট ওয়্যার প্রডিউসিং নাও হুইচ ইজ রিটেন ইন মেড ইন বাংলাদেশ আমরা এই ফাকে একটু কাজী আয়াতুল্লাহ সাহেবের কাছে শুনে আসি যে আপনার প্রত্যক্ষ এক্সপেরিয়েন্সটা আসলে উনি বলছেন হয়তো ডিপ্লোম্যাটিক কমিউনিটির কথা উনি ওনার কথা বলেন বাস্তবে আপনারা যারা পাবলিকের সাথে মেশেন যারা বিজনেস কমিউনিটির সাথে মেশেন বিদেশে পুরো ইউরোপ আপনি দেখেন আসলে এমবেসিগুলোকে আপনাদের সহায়তা নেই যেটা নিতে পারে আমি বলবো ইটস নেভার এনাফ ইটস নেভার এনাফ কারণ আমরা শুধু একটাই দেশ নাই বিশ্বে আমাদের সঙ্গে অন্যান্য দেশ উন্নয়নশীল দেশ যারা আমাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী সেই সঙ্গে যাদের একটা এক্সপার্টিস তাদের মধ্যে আছে সেটাই তারা ব্যবহার করে আমাদের নতুন অভিজ্ঞতা নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে অন্যান্য দেশের যে সাহায্য সহযোগিতা বা তাদের সঙ্গে কম্পিটিশন করে যেটুকু অভিজ্ঞতা হচ্ছে তার ভিত্তিতে কাজ হচ্ছে কিন্তু যে জিনিসটা আমি রিমার্ক করবো এখানে ব্র্যান্ডিং অ্যান্ড মার্কেটিংয়ের ব্যাপারে আমাদের দেশের যারা এক্সপোর্টার তারা খুব দুর্বল কারণ প্রতিটি জিনিসই প্রতিটি সামগ্রী আমরা যদি এক্সপোর্ট করতে চাই তার জন্য উপযুক্ত উপযুক্ত পরিবেশন দরকার সেটার এবং সেটা কিভাবে কোন জায়গায় করা উচিত সেই জায়গায় গিয়ে সেটা সেইভাবে করা উচিত সেইভাবে হওয়া উচিত আমি বলবো যে স্পেশালি আতিফে বললেন ল্যাটিন আমেরিকা আমি বলবো আরও যোগ করবো যেমন নর্থ আফ্রিকা ওয়েস্ট আফ্রিকা এই দেশগুলো আমাদের কাছে এখন অচেনা যেগুলো অফকোর্স আপনার ওই সাউথ আমেরিকাতে আছেই তো আমি বলবো যে সেন্ট্রাল এশিয়া ইস্টার্ন এশিয়া সরি সেন্ট্রাল ইউরোপ সেন্ট্রাল এশিয়া অফকোর্স ইস্টার্ন ইউরোপ নর্থ আফ্রিকা ওয়েস্ট আফ্রিকা অ্যান্ড ল্যাটিন আমেরিকা এগুলো হচ্ছে আমাদের পোটেন্সিয়াল মার্কেট এই মার্কেটগুলোকে যদি আমাদের এক্সপ্লোর করতে হয় এই জন্য দরকার উপযুক্ত মার্কেটিং ব্র্যান্ডিং সেটা করার জন্য আমি আপনার এই কথাটা দুইজনের কাছে শুনতে চাই ইটস এ ভেরি গুড পয়েন্ট ইউ হ্যাভ পয়েন্টেড আউট যে মার্কেটিং এর দুর্বলতা ব্র্যান্ডিং এর দুর্বলতা আসলে কি আতিক ভাই আপনাদের আপনারা 40 বছর ধরে ইন্ডাস্ট্রি করেছেন গ্রো করেছেন কিন্তু এই যে লো কস্টে থাকার যে একটা আননেসেসারি টেন্ডেন্সি বলবো নাকি বিগ টিম কোনটা না একটা আসলে আমি আপনার এই প্রোগ্রাম আগে আলাপ করেছিলাম সবার সাথে বিকজ উই আর দ্য ফার্স্ট জেনারেশন আজকে যদি বলা হয় যে আপনার বাবা কি করতেন আমার বাবা সরকারি কর্মচারী অথবা এগ্রিকালচার করতেন এছাড়া তো কিছু আমরা যারা যারা এখানে আছে বাস্তবে কতজনের বাবারা ব্যবসা করেছে বাট আমাদের যে টার্নওভার যেটা হয়েছে এখন আমাদের ছেলে পেলেরা আমাদের ভাতে যারা আমাদের ভাইনারা বা আমাদের ওরা কিন্তু এখন ফরওয়ার্ড লিঙ্কে চলে আসছে আমাদের সে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কে আমরা যা করেছি কিন্তু ফরওয়ার্ড লিঙ্কে যে কথাটা বললেন রেনু ভাই প্রেজেন্টেশন হাউ ইউ ডু ইউর প্রেজেন্টেশন আমাদের অন্য অন্য কান্ট্রি যখন প্রেজেন্টেশন করে তখন আমরা চেয়ে থাকি এটা কিন্তু আমরা কাভার আপ করছি বিজ ভেরি আনফর্চুনেট আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়তে শুরু করে অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে যদি বলা হয় ফ্যাশন কোনো হাউস ডেভেলপমেন্ট করা হয়েছে নাকি ট্রেন্ড কোনো হাউস ডেভেলপমেন্ট করা হয়েছে নাকি টেকনিক্যাল প্যাটার্ন কীভাবে করা হয়েছে কি আমরা কিন্তু সব ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসছি ভারত থেকে অথবা চায়নার থেকে অথবা শ্রীলঙ্কার থেকে এতে কিন্তু আমাদের প্রায় ফোর বিলিয়ন ডলার কিন্তু চলে যাচ্ছে কিন্তু আমরা শুরু করি আমাদের বিজিএমই থেকে আপনি দেখেন যে বিজিএমএ ইউনিভার্সিটি অফ ফ্যাশন টেকনোলজি মানে প্রধানমন্ত্রী বা মানের প্রধানমন্ত্রীকে ইউনিভার্সিটি করার জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি
एडिडास आसे नाइकी आसे क्योंकि देखें हम एडिडास और नाइकी जख ही आसे तक ही क्योंकि कारा हटात अपने जान गत दे बस आगे पेपारे देखा हलो एडिडास और नाइक जिस फैक्ट्री तरह क्या करो सब फैक्ट्री को कमप्लायस माने ना भेरि आनफर्चुनेट दे आर द बेस्ट स्टेट अब द आर्ट फैक्ट्री क्योंकि ता क्योंकि ये नहीं क्योंकि राजनीति शुरू हो गल बेबारि हिलर जो शार्ट प्रोडक्शन होत आो भलो भलो ब्रैंडर ए स्टैंडार्ड गार्मेंट्स के लिए नार्सारिंग भाई पुड़े देवा हलो आप जख ही ऊपर दिखे जा तक ही जानी क्यों क्या जाने के कार नीचे दिखे टनते चाहिए ये क्योंकि नेगेटिव पॉइंट कारण बेबारि हिल इज नट ए मैटर अफ जक्स अपने एम्बेसर आपनों आसान एक सब ब्रैंड बांगलेशे एखे बांगलेशे कि करजिस्टिंग फैक्ट्री जरा आज वगूला के जेहतु इनोभाई आज इनोभा जो सुविधा मार्केटिंग कर एम्बेसर सहेब आ प्रोग्राम माध्यम बांगलेशे एक्टर कन्भेंशन फैक्ट्री थे क्योंकि जा ग्रीन फैक्ट्री और ग्रीन फैक्ट्री थे जा प्लाटिनम फैक्ट्री हमें क्योंकि चिंता कर ग्लोबल वार्मिंगर जो हाउ उ कैन सेव द एनार्जी चले जा प्रत्यक्ष अभिज्ञता सुनते चाहिए जेहतु आपने जपने क्ज कर खूब एडभांस मार्केट अपनी भियतनम क्ज कर मार्केट और मार्केटे क्ज कर तरह जो एक्सपोर्टार्स जो आउटलुक एक्सपोर्टार्स जी मैनेजिंग ब्रांडस एंड मैनेजिंग प्रोडक्शन ये बांग्लेशर सम्पर्क कैमन बांग्लेश पिछले थका बेगे थार विषय सुनु एक देशर व्यवसा वाणिज्य इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कनेक्टिविटी सब क्यों डिपेंड कर एक देशर इकोनमिक अवस्थान कथाय एक देशर इमेज कथाय इटे क्योंकि डिरेक्टलि कनेक्टेड आपनी जो एक जपान जो एक जिस इम्पोर्ट करते चाहें अपनी क्योंकि चिंता करबें ना यू नो फर शिवर जो जपानीज प्रोडक्ट भलो है ए जपान से एकदिने करनी अनेक दिन कर चले देश देखें मात्र चल्लिस एकचल्लिस मतलब फोर्टी फाइव इयर्स ये इनारा हे फार्ष्ट जेनारेशन प्रड्यूसर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट एर आगे उन्नी जो कथा से सत्य कथा तो एक स्लोलि डेवलपमेंट हो एन क्यों आगे क्योंकि दस बस पंद्रह बीस बस आगे बांगलेश के बला हतो एक दुर्भिक्ष देश महामार देश तला विहित लट अफ रेसपेक्ट जो बांगलेश दुर्भिक्ष देश ना बांगलेश इज ए प्रड्यूसिंग कान्ट्री बांगलेश हज सैंटिस्ट बांगलेश हज दिस बांगलेश हज सो क्यों ओ लीगे आसम स्टेप बेप इट इज इट इज ए प्रोग्रेशन मैटर एक कथा बोली जेम दो बचर एक नाती आज टू इयार्स ओल्ड से और माँ कजे जाए माझे माझे वाइफर का रेखे जाए से माझे माझे मामारे फेस टाइम करब यू सी टू इयार्स ओल्ड बय फेस टाइम टू इयार्स ओल्ड बस फेस टाइम करब हमें माझे माझे चिंता करी ऐले जो अपने टोन्टी टोन्टी इयार्स हो तक से क्यों हि अलरेडी नोज ह्वाट इज फेस टाइम दूजों अभिज्ञता सुनल एक इज द लार्जेस्ट सेक्टर वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर एम्बेसडर सहेब बोलें आसले वास्तवता क्यों ये बांगलेश ब्रांडिंग बांगलेश प्रोडक्टर ब्रांडिंग लो कस्ट अलडी लिडल तर लोएस्ट कस्ट सप्लायर आपनर आश्चर्य आनंदित क्वालिटी क्वालिटी हमें बोलो तपर एर पर स्टेपे जावा दरकार कारण एर पर एक बजार आज जर मध्य जार मध्य हमारा एक सीमा बोध ना थे बेसिक सीमा बोध ना थे पर पर्या एक डिजाइन स्टाइल ओ सब पर्या एर एक बजार विषय आपेशलि बोल यूरोपे जेटा अनेक बार आदि बस आलाप कर सब बेपारे जरा एंटारप्रनर तर बेज আমরা মনে করি যে ঢাকায় তারা আছেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে তাদের বাইরের দেশে হয় দেখা করতে বিদেশে যান বিভিন্ন দেশে তার দেখা করেন বা তাদের যে লোকজন আছে তাদের মাধ্যমে যোগাযোগের মাধ্যমে ওনারা কাজ করেন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কাজটার যে একটা আয় মূল আয় তাদের হাতেও সেই সেইভাবে আসে না এবং যারা বায়ার তারা যেভাবে ইচ্ছা তাদের দাম নির্ধারণ করতে পারে এবং এটা ফ্ল্যাকচুয়েশনের ব্যাপারেও কারেন্সি ফ্ল্যাকচুয়েশনের ব্যাপারেও কার্যকরীভাবে তারা অ্যাডভান্টেজটা নেয় এ ব্যাপারে আমি বলবো যে আমাদের যারা এই ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করছেন 
সরকার যেটু করতে পারে সেটা করবেন এইসব সেক্টর কিন্তু কোনোদিনই কোনো দেশেই সরকারিভাবে অতটুকু অ্যাডভান্স হয় নাই এগুলোর জন্য ছিল সবসময় প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভ সব সময় সব দেশে ইউরোপে বা অন্যান্য সব দেশেই তো এক্ষেত্রে আমি বলবো যারা ইয়াং এন্টারপ্রনার আতি ভাই বলতে ছিলাম নেক্সট জেনারেশন তাদের উচিত যে যে বিশ্বে যে কোনো দেশে যেমন আমি ইউরোপের কথা বলতে পারি যে আমাদের মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট করতে হয় আমাদের যদি ব্র্যান্ডিং করতে হয় আমাদের প্রোডাক্টকে আরও ডেভেলপ পর্যায়ে নেওয়ার একটা পদ্ধতিতে আমার যেতে হয় ওই সব দেশে আমাদের যাওয়া দরকার ওই সব দেশে আমাদের অফিস করা দরকার ওই সব দেশে স্পেশালাইজড যারা আছে আপনার ডিজাইনার মার্চেন্টাইজার তাদের নিয়ে কাজ করা দরকার তারা আপনাকে বলতে পারবে যে তারা কিভাবে গ্লোবাল মার্কেটিং ইন গ্লোবাল ওয়ে গ্লোবাল ওয়ে আপনি এখানে একটু উত্তর শুনে নিন আপনার কাছে সংক্ষিপ্ত করে হোয়াট ইজ ইওর সাজেশন बेस्ड অন এক্সপেরিয়েন্স আমি সেটা বলতে তারপর আমরা আসবো সেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে দেখেন অফ কোর্স আমি তো মানে আই এম নট ইনভলভড সো আই এম নট নলেজেবল বাট অফ দা কাফ আমার কাছে ক্রসেস দা মাইন্ড যে কতগুলো জিনিস বোধহয় করা দরকার একটা হচ্ছে যে আপনি দেখবেন যে এই যে কেরালা বা এদেশ দেশের এদের সিএনএন এ হ্যাঁ ও ভিজিট কেরালা বা এরকম একটা বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল যে মিডিয়া এগুলো আছে মানে যেটা অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড দেখা হয় সেখানে আপনার দেয়া যায় কি না একটা অ্যাড অ্যাবাউট বাংলাদেশ এবং পার্টিকুলারলি ফোকাসিং অন আপনার ইয়ে এই অ্যাপারেল সেকেন্ড কাজী সাহেব উনি প্যারিসে থাকেন আপনাদের রোম ফ্যাশন শো হয় প্যারিসে ফ্যাশন শো হয় লন্ডন ফ্যাশন শো হয় এইসব দেশে আপনার বাংলাদেশের প্রোডাক্ট নিয়ে এবং বাংলাদেশের মডেলকে নিয়ে এইসব যে আমি জানি না এই চিন্তা আপনারা করা যায় কি না ইট ইজ এক্সপেন্সিভ ইট কস্ট মানি বাট দেন নাথিং কামস চিপ ইসলাম মানে গভর্নমেন্ট পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কীভাবে হতে পারে এই ক্ষেত্রে যেখানে আপনাদের ডিমান্ড দেখেন প্রাইভেট পার্টনারশিপ যেটা হতে পারে যেটা কথা ইনোভাই বলেন গভর্নমেন্ট আমাদেরকে শুধু পলিসি সাপোর্ট দিবে গভর্নমেন্ট কিন্তু আমাদেরকে মার্কেটিং বা কস্টিং কিন্তু গভর্নমেন্ট কোনো সময় কোনো দেশেই করে নেই আমরাও করি নেই আমরা আমাদের পর্যায়ে যেটা আসছে পলিসি সাপোর্টের জন্যই এখানে একটা কথা বলেছে দেখুন আজকে যে নাইকি এখানে আসছে যে কথা বলে স্প্রিট থেকে শুরু করে বড় বড় ব্র্যান্ডে আসছে আমরা কিন্তু অলরেডি শুরু করেছি আমি কিন্তু একটুকে বলেছি আপনাকে আমরা কিন্তু একটা ফ্যাক্টরি যেটা আছে মেসেজ কিন্তু চলে যাচ্ছে সবখানে যে ইজ নাও গ্রিন ফ্যাক্টরি লিড সার্টিফাইডাম ফ্যাক্টরি ইজ এ ডিফারেন্ট বাংলাদেশ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এখন কিন্তু আমরা আপনি এখানেও দেখেছেন যে আমাদের ওন ব্র্যান্ড এখন যদি বলা হয় টমি হিল ফিগার ইজ এ ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড এখন যদি বলা হয় ক্যালভিন ক্লাই ইজ এ ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড বাংলাদেশ কিন্তু আমরা কোনো ব্র্যান্ড এখন তৈরি করতে পারিনি আজকে ক্যালভিন ক্লাইন বা টমি হিল ফিগার ওরা কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরে কিন্তু একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড হয়েছে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু অনেক এন্টারপ্রেনার কিন্তু নিজস্ব ব্র্যান্ডে অলরেডি কিন্তু ইউরোপে তার র্যাকে কিন্তু মাল দিতে শুরু করেছে সো এই যে আমি বলছি যে সেকেন্ড জেনারেশন কিন্তু কাজ শুরু করে দিচ্ছে দে আর ডুইং দ্য ফ্যাশন দে আর ডুইং আমাদের সব উইক পয়েন্টটা কি আমরা এখনও ফরওয়ার্ড লিঙ্কে চলে যেতে পারি না অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ আমরা এখানে বসে এখনও ট্রেন্ড সেট করতে পারি নাই যে কোন কস কোন আইটেমটা কোন কস্টে কোন কালারে আমরা ফিট করতে পারবো ইউরোপে বাট আমি গর্বের সাথে বলতে পারি প্রায় টেন পারসেন্ট কিন্তু শুরু করেছে ডিরেক্ট নিজস্ব বাংলাদেশের লেভেলে ওন ব্র্যান্ড যেটা আছে আমরা অনেকে জানি এক্সট্রা একটা ব্র্যান্ড আছে সে চলছে আইজিএল ব্র্যান্ড আছে বাংলাদেশ যেমন দ্যাট ইস এফ ও বি ইজ নট লেস দ্যান টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি ডলার সুতরাং আমরা যেখানে বলে ও পি পি ওপেন প্রাইস পয়েন্ট এগুলো হলো যেরকম লিডেল আলডি বা আরও অনেক ধরনের কাস্টমার আছে কাজে এডাতুল্লাহ কাছে আপনারা কি টেট পাচ্ছেন এই অ্যাডভান্সমেন্ট গুলো আপনারা কি টেট পাচ্ছেন যে বা ডিফারেন্ট বাংলাদেশে যে অনেক অনেক কমবাত আসলে আমি একটু মানে আতি বেশ সঙ্গে বলতে চাই যে হয়তো শুরু হয়েছে কিন্তু এটা আর কিন্তু মাস আগে শুরু না মাস আগে শুরু হবে কিছু সময় দরকার শুরু হলে একদিন নিশ্চয়ই এর ফলাফল আসবে সময়ের সঙ্গে তো আমি বলবো সেটাই যথেষ্ট না যথেষ্ট না কারণ দুনিয়াটা কিন্তু কি বসে নাই সবাই কিন্তু আদার আদার ব্র্যান্ডিং করছে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম একটু আগে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে নিউ এন্টার নিউ জেনারেশন এন্টারপ্রনার যারা আছেন তাদের বাংলাদেশটা এখন ওনাদের ওনাদের নো হাউটা এখন আছে ওনাদের কাছে কীভাবে কীভাবে হচ্ছে এই এক্সপার্টিসটা ওনাদের কাছে আছে এখন ওনার উচিত এটাকে এক্সপোর্ট করা এটাকে নিয়ে ওইখানে যাওয়া এই যে এক্সপোর্টটা করা আমার একটু আমার অনুষ্ঠানের শেষ দিয়ে চলে আসার কাছে সংক্ষিপ্ত একটু সাজেশন শুনতে চাই একজন সাবেক রাষ্ট্রপতি হিসাবে যে গভর্নমেন্ট কী করবে এই অ্যাডভান্সমেন্টকে আরও বেশি প্রচার করার জন্য একটু সংক্ষিপ্ত করে শুনতে চাই না আমি যেটা একটা তো বললাম যে একটা ধরেন একটা 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 রোড শো বলতে পারেন রোড শো চিন্তা করছি আমরা একটা রোড শো করছি
অবভিয়াসলি गवर्नमेंट তো একটা সাপোর্ট দিচ্ছেই আপনাদের আমাদের অনুষ্ঠান গুড অ্যাডভাইস আমাদের অনুষ্ঠান শেষ পর্যায়ে এসে আমরা খুব যে আপনারা তিনজনই সক্রিয় আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্য খুব জমে উঠেছিল যাকে বলা যায় অনুষ্ঠান আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য এবং সক্রিয় অ্যাডভাইস দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা তিনজন বিশিষ্ট জনকে পেয়ে গেছি যারা সক্রিয় এই বিষয়টার সাথে একদম বিষয়ের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট একজন সাবেক রাষ্ট্রদূত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা একজন এনআরবি যিনি নিজে বড় বিজনেসের সাথে জড়িত এবং প্রত্যক্ষ মার্কেটে দেখেন আর আতিকুল ইসলাম সেকেন্ড লার্জেস্ট সেক্টর ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পোশাক সেক্টর অনেক বিড়ম্বনা অনেক সাফল্য অনেক ব্যর্থতা দেখে তার অভিজ্ঞতার কথা বললেন সংক্ষিপ্ত হল হলেও সেটা খুবই পয়েন্টেড আউট ছিল এই জন্যই আমাদের পলিসি মেকার এবং অন্যদের এটা গভীরভাবে ভাবা উচিত এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নেক্সট স্টেপে টেকসইভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ